소킹도 그 정도 유명하지 않아요? 야 그러면 감사합니다 세번 아, 말해 주시면 돼요 왜요? 집에, 집에 누구야? 숨, 숨겨놨어? 저 엄마 아빠 저 <웃음> 엄마 아빠 <웃음> 아니 형은 꼴리나? 완전 개발렸지 아, 그래요? <웃음>의 남은 밤까지 세 번째 순서입니다. 세 번째 게스트는 하연상. 뭐 이렇게 아무것도 없이 이렇게 하고. 없... 아 이렇게 해야 아, 멋있는 그래. 거래. 아, 그래. 막 떠들고 계시고 막 이렇게. 그 아니. <웃음> <웃음> 저, 알아서 대화 나누세요. 네, 여기서 다 대화. 저, 저 차담하시고 아, 여기서 아, 마, 만남이 또 장이기 때문에 아, 우리는 그래. 우리 대화하고 네. 저들은 저들끼리 알아서 놀고. 네, 여기 저도... 김밥 먹고 있고. 아 그러네. 김밥 하나 먹을래? 김밥이요. 저 김밥 먹고 왔네. 아 먹고 왔어. <웃음> 미안하다, 미안하다. <웃음> 그래서 어, 아마 1, 2회를 보신 분들은 좀 우아하실 수도 있는데 이게 또 해보니까 이게 칼이 안 익숙하면 그 딱딱하니까 아, 손을 좀뵐것 같더라고요. 맞아, 맞아. 근데 또막 앨범 컴백도 하고 이렇게 우리 게스트들 손 다치면 안 되니까 급조, 급 변경했습니다, 제가. 어, 오늘부터는 방각이 아니고 귤각입니다. <웃음> 귤 까다가 또 귤값이 오르면 다른 걸로 바꿀 수도 있어요. <웃음> 막 바나나 까기로 바뀔 수도 네. 있는데 일단 오늘은 비타민 섭취도 할겸귤 아, 까기에서 귤 먹으면서 차 마시면서 그냥 네. 뭐, 뭐 어떤 형식이에요? 뭐 하는 거예요? 우리는 그런 형식이 없어. 원래 처음에 의도는 이제 뭐지? 좀 스트레스 받게 하는 것들 있잖아. 네. 여기 와서 이게 좀 까다 가라. 아. <웃음> 밤 까면서 남 까기 밤 까기 남, 남도 까기도 아, 하고 그런 거예요. 어, 회사도 까고 아, 회사 까기 <웃음> 어, 뭐 등등등등 네. 하고 싶은 대로 하면 되는데 정해진 거 없어 아. 그냥 아무것도 안 해도 돼 오케이 요새 사실 걱정이 좀 됐어요 보면서 대본이 있어도 사실 이거를 잘 어, 걸어, 걸어갈 수 있는 놈이 아닌데 너 라디오 했잖아 네. 아 그렇죠 라디오는데 대본이 있으니까 아 근데 그거 하면서 영케이 음. 형 진짜 보통 대단한 게 아니구나. 영케이 상 받았잖아. 야, 뭐 무슨 상? 영케이 DJ 상 받지 않았나? 라디오? 아, 키스터 아, 라디오? 아, 그래. 아니야, 근데 내가 볼 때는 네. 그 현상이 콘서트를 제가 예전에 갔었는데 가서 본 결과 네. 그냥 너가 뭘 해도 다들 너를 너무 예뻐하시더라고. <웃음> 뭐 말을 어떻게 에베베베 해도. 근데 그게 또 너의 매력이고 너의 취향이니까. 아, 음. 그거는 가, 감사하죠, 진짜 말도. 어떨 때는 막, 막, 잘 나오다가도. <웃음> 나 요즘에 집에서 귤을 앉은 자리에서 한 10개씩 먹어. 요즘 귤이 너무 맛있어. 제철이, 응. 제철이어가지고 또. 아, 나의 착각일 수 있는데, 너 비타민C 이런 거 먹어? 진짜 죽을 것 같을 때. 죽을 것 같을 때 먹어. <웃음> <웃음> 왜요, 왜요? 나는 죽을 것 같아서 매일 먹어. 아, 매일. <웃음> 매일 죽을 것 같아서. 매일 죽을 것 같은데. 그냥 내 생각에 나의 느낌인데 알약으로 먹었을 때보다 차라리 귤 10개 먹는 게 조금 더 이렇게 몸에서 받는 느낌 아 그럴 수 있겠다 몸이 느끼는 게 진짜일 수도 있어요 3 0대그 몸이 느끼는 게너 약간 대화가 자꾸 나 절로 깐다 아, 그래 너 나를 까는 게 아니야 밤까기에서 아 볼까기 아니고 볼까기 아니야 나 알았어요. 말고 그럼 혼자서 뭐 해? 혼자 있을 때? 맨날 너 만날 때마다 물어보는 것 같아. 집에서 너 막. 그러니까 영화 보고 뭐. 음. 영화 보고 만화책 보고. 너 영화관 조금 자주 가? 영화관 되게 자주 가요 저는. 아 진짜? 개봉 영화관에서 보는 거 되게 좋아하고 조조로 가는 거 되게 좋아하고. 조조? 아침 8, 9시쯤 가가지고 어. 딱 보고 나왔을 때그 햇살이 너무 좋아가지고. 그럼 혼자 보러 가는 거야? 네. 와너 멋있다. 저는 좀 그런 거 잘해요 혼자. 형 고막 소년단 끝나고 나서는 어떻게 지내셨어요? 그래 그런 거 좋다 잠깐 네. 너무 더워가지고 아, 난방을 켜놨는데 너 온다 그래가지고 음, 음. 덥다 저희가 언제 끝났죠? 우리 지금 재작년이야 벌써 거진 2년 횟수로 어. 2년 된 건가? 아, 나도 근데 고막 소년단 거의 못 봤어 왜냐면 일단 다들 바빠 음. 내가 봤을 때 내가 제일 안 바빠 제가 봤을 때 제가 제일 안 바쁠 것 같은데 아니야 너 바빠 어, 저... 안 바빠요. <웃음> 그래 그럼 놀러 와 줘. 네. 아, 내가 놀러 갈까? 아니요, 그냥 제가 갈게요. 왜 집에 집에 누가 숨 숨겨 놨어? 저 엄마 아빠. <웃음> 저 엄마 아빠. 새복 많이 받으세요. 우리 새복 많이, 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 많이 받으시고 여기 건강하시고. 아 맞다. 새해 새복 많이 받아라. 아 새복 많이 받으세요. 새해 새복 많이 받아. 우리 24년에는 네. 좋은 일 많자. 푸른 용의 해. 
푸른 용의 나 용띠야. 형 용띠세요? 어. 오. 이렇게 네이버 이렇게 보면 뭐 용의 해, 뭐뜰뭐 뭐 빛을 볼 연예인들 이렇게 뜨더라. 다 뜨는데 나만 없더라고. 아, 그 형은 막 형은 이미 이미 경진을 넘어섰잖아요. 거기 나오신 분들이 훨씬 더 유명하신 아, 분들이 있어. 정혜인, 박서준. <웃음> 폴킴도 그 정도 유명하지 않아요? 야 그럼 하.. 죄송합니다 아, 새해 복 많이 받으십시오 <웃음> 그럼 하지마 아, 새해 복 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으십시오 죄송합니다 <웃음> 너는 동갑인 연예인 분들이 누가 있지? 그 세븐틴의 승관이? 음. 그 친구가 98년생이에요 <웃음> 그분이 98년생이죠? 네. 좋겠다 아 그러네 이제, 이제 나오네 네. 아. 그래 동갑 친구들 있으면 좋은데 그러니까 형이랑 동갑인 분들 나는 최근에 나 콘서트에 게스트로 와줘가지고 음. 규현 음, 음. 나랑 동갑이더라고 음. 그래서 규현을 최근에 여러 번 만났어 음. 동갑이니까 좋던데 편해요 말, 어, 말도 편하고 금방 이렇게 꺼리 낄게 없어 음. 음. 너는 우리가 고막소년단이 다 너보다 네. 우리가 형들이니까 네. 뭔가 너가 그래도 조심하는 것들이 있을 거 아니에요 오히려 약간 지금 와서 지나서 생각해보면 너무 조심을 안 했나? <웃음> 이런 생각이 약간 들어요 <웃음> 난 너가 그래서 일부러 하고 싶은 말도 잘 일부러 안 하고 음. 좀 이렇게 우리 의견을 받아주고 이런 줄 알았어 음. 근데 저는 원래가 원체 말이 잘 없고 다 좋아요 그, 그들이 했던 아 근데 고막 때도 계속 이런 텐션이었어 아좀 너무 뭐랄까 이렇게 너가 하고 싶은 게 없어. 그, 너 원해? 그럼 나도 그거 원해. 그럼 그거 하자. 어, 어. 약간. 그래도 너가 그 중에서도 가장 원하는 것들이 있을 거 아니야? 그걸 형이 해줬어요. 이, 그 원하는 거. 빠른 퇴근? 어. <웃음> 그리고 저는 진짜 폴 형이 어른이다라고 느끼는 게 뭐냐면 고막 소년단 촬영하면서 진짜 많이 느꼈어. 나도 고막 소년단을 하면서 반대로 느낀 게 있어. 뭔데? 입을 다물자. 아. 입을 담으자. 나 혼자 다 말하고 있더라고. <웃음> 아니 그 고생을 많이 하셨어 진짜. 아니 근데 우리 그러 우리 그러고 나서 너무 급격하게 다들 친해져가지고 현상이 음. 콘서트. 아. 그러니까 이제 10, 3, 3, 14. 13, 14 이틀. 네. 13, 14 어디서 해? 올림픽홀. 예. 네? 좋겠다. 뭐 좋아요 형 핸드볼에 가져 놓고서 그러니까 그, 그 뭔가 그 속도감이라는 게 있잖아 아, 어. 이미 다 그걸 뭔가 너 되게 뭔가 탄탄들로 착착착착 가는 느낌이라서 너 그래서 앨범 주제가 뭐야? 내용이 그 아까 사랑이라 그랬는데 무슨 사랑이야? 저는 약간 노래를 이런 주제를 써야겠지 하고 이렇게 나오기보단 어. 약간 그렇지 않아요? 그냥 흥얼흥얼거리다가 그런 가사가 나오면 그 음. 방향대로 노래가 가는 경우가 있잖아요 그치 그치 이번에는 좀다 그런 시기였던 것 같아요. 좀 그냥 흘러가는 대로? 네, 흘러가는 대로 좀더 뭐라 해야 될까? 그냥 툭툭 던져지는 말 같은 걸로 앨범을 꾸려봤더니 그게 이제 약간 사랑 노래들이 많아서서 그래서 이제 그냥 With All My Heart라는 그래. 제목을 그냥 붙였어요. 그럼 나 타이틀 가사도 보여줄 수 있어? 네. 아 들려줄 수 있어? 네, 두 곡인데요. 좋다. 그런 완전 우리 이사님 취향이야. 아 그래요? 어. 어. 감사합니다. 감사합니다. 그러면 이제 더블 타이틀 다른 거. 네. 내가 듣는 하얀상 노래는 나쁘게 표현하면 궁상 맞다? 음. 얘가 도대체 평소에 무슨 생각을 하고 살면 저 나이에 이런 노래가 만들어질까라는 생각이 약간 의심이 드는 거예요. 그러니까 이런 노래를 듣고 나니까 자꾸 너한테 말을 해 현상아 너, 음. 너가 할 말이 분명 있을 것 같은데 음. 안 하는 것처럼 느껴지는 거야 이런 노래를 듣고 나면 음. 응. 왜냐면 네가 이런 노래를 쓰는 거 보니까 네. 뭔가 너가 생각하는 것도 굉장히 많을 것 같고 음. 네가 고민하거나 뭔가 
외롭거나 막 이런 것들이 분명히 있을 것 같은데 음. 노래만큼 너가 말로 표현을 잘안 한다는 느낌을 어 맞아요 받는 것 같아요 맞아요 맞아요 어, 어. 잘 말로는 잘 감정 표현이 잘잘 못해 실제로 만나보는 현상 만나서 보는 현상에는 그렇게 외롭지도 않고 촬영하지도 않고 슬프지도 않은데 노래로 접하는 하현상은 무슨 말인지 알겠다 너무 간열이고 맞아 맞아 목소리도 완전 미성처럼 막 끊어질 것 같은데 끊어지지 않고 곱게 쫙 소년같이 부르는데 내용도 뭐랄까 이렇게 마치 꼭 아픔이나 상처 같은 것들이 한번 이렇게 단련이 돼서 <웃음> 그거를 마치 추억으로 음. 되뇌이면서 부르는 어. 경제 다다른 것 같은 소년이요 어. 어. 애늙은이 <웃음> 무슨 네, 애늙은이 어. 어. 그래서 내 생각에 팬분들이 현상의 노래 들으면서 너를 막 이렇게 볼 수밖에 없는 것 같아. 음. 어. 노래를 쓰면서 다 해소를 해버리나 봐요. 해소를 하고. 네. 그래서 그런 노래 쓰면서 막 이렇게 궁상 맞고 뭐 어떻게 하고 다 노래 써서 내버리고 어 이제 난안 궁상 맞아 <웃음> 이렇게 돼버리나? 혹은 노래가 다 완성이 되고 나서 너도 이제 글 들으면서 또 너가 썼을 때 느낌들이 그대로 올거 아니야. 네. 그러면서 그 과정에서 운적 있다. 아, 내 노래를 내가 어. 들으면서. 손에 꼽는 것 같아요. 그렇게 많지 않아. 너는 어쨌든 너가 이제 쏟아낸다고 하니까 곡에다가. 근데 약간 형도 그렇지 않아요? 형이 쓴 노래들이 이제 지나고 나면은 형의 이야기가 음. 형의 이야기가 맞지만 약간 다른 사람의 이야기처럼 느껴질 때가 있지 않아요? 아... 난 약, 되게 그러는데? 내가 딱이 노래를 썼던 때가 아니니까 이제 시간이 지나버렸으니까 아니 나는 그래도 내 노래 들으면 아직까지도 음. 그때로 확 돌아가는 것 같아 음. 왜냐면 지금에 와서 더 이상 그 느낌을 내가 느낄 수가 없으니까 그니까 어. 그럼 너가 꼽는 하얀상이 꼽는 하얀상이 제일 아끼는 하얀상의 곡은? 지금까지 EP 4개를 내고 정규 하나를 냈는데 어. 형. 아직도 저 데뷔 EP 1집이 가장 좋아요 아 진짜? <웃음> 아딱 말할, 말할 수 있구나 그 곡이 좋아서 아니면은 그 그때 내가 너무 말랑말랑해서 말랑말랑해서 형의 데뷔도 떠올라요? 나의 데뷔 나는 데뷔랄 게 딱히 없었어가지고 음. 그냥 앨범 커피 한잔 할래요 낸게 그냥 싱글을 낸게 그냥 나의 데뷔였어서 딱히 막 특별히 막와 신난다 나, 나왔다 막 이런 것도 아니었고 오히려 역으로 상실감 음, 저도 그래 아무것도 음. 변하지 않는 음, 음. 음. 이게 내가 일할 때는 영배 형이랑 1 0 c m 형이 나와주셨거든 아 어, 정렬 형이 유튜브에 나와줬는데 둘은 너무 이거를 오래 같이 해, 오래 하셨고 그러니까. 너무 이, 이, 이게 좋잖아 좋잖아요. 그러니까 내가 옆에서 하, 내가 너무 내가 못하고 있는 내 상황이 너무 힘들고 부끄러운 거야 아 게스트를 오셔, 모셨는데 내가 그 내가 아니 형이 꼴리나? 그 내가, 내가 이렇게 두 분한테 계신? 꼴려요? 완전 개발렸지 아, 그래요? <웃음> 나한테는 폴령이 너무 프로 방송인이어가지고 <웃음> 아니 그래도 나도 이렇게 진행을 해본 적이 따로 없어가지고 사실은 근데 요즘에 막 보면은 이렇게 토크하고 이런 막, 막 술도 마시고 막 재밌게 하는 것들이 많잖아 엄청 많죠 응, 근데 또 그냥 이렇게 진득하니 앉아가지고 하고 싶은 얘기 하는 것도 재밌지 않나 라는 생각이 드는 거야 그런 걸 좋아하는 사람들도 <웃음> 분명히 있죠 응 그러니까 나도 이래서 이런 데 와서 그냥 내가 너한테 궁금했던 거 왜냐면은 내가 너한테 궁금한 게 이걸 보시는 분들도 너한테 궁금한 내용일 수도 있고 음. 그럼 넌 이번에 근데 그런 것도 없겠네? 챌린지 같은 거? 그거는 이제 회사에서 니즈가 좀 있었어요 근데 난 음. 도저히 춤을 출 수는 없잖아요 여기다가 뭐춤 말고도 뭔가 있을 수 있어 그래서 그냥 노래 챌린지? 뭐 이런 거 불러주는 거? 네 그러니까. 야, 노래 부르기 너무 어렵다 잘 어울리실 것 같은데 형 차라리 때. 손동작이라도 하나 해줘 <웃음> 손동작 <웃음> <웃음> 아니 뭐든지 내가 할수 있으면 또난 음. 내가 키로 바꿔서 하면 되는 거니까 아 감사합니다 너무 너무 감사하죠 24년이니까 네. 새해잖아 네. 이제 23년에 아쉬웠다거나 음. 너무 좋아, 좋았던 점 그리고 24년에 하연상이 스스로에게 기대하고 바라는 점 음. 콘서트가 좀 많이 기억에 남는 음. 것 같은데 콘서트 하면서 너무 좋았지 아 이게 여기서 가수들이 
매년 콘서트를 하는 거 보면 이게 다내 온전히 나의 말만 집중을 하는 이두 시간 몇 분에 이걸 만드는 게 너무 즐거운 일이구나 이걸 좀 느꼈어요 내년에도 불만 없이 네. 지금 다 좋으니까 지금처럼? 네. 대신 공연장만 점점점 커졌으면 좋겠어요 너도 관객분들이 너무 가까이 있으면 조금 긴장되고 그래? 긴장되죠 아 그래? 요즘 침 튀길 것 같고 아, 그래. 아, 아 고민이 침 튀길 네, 거야? 네, 그런 게 긴장되죠 제가 침방울 날라가는 게 보이기도 하고 그래요 나도 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 <웃음> 슬로우 모션으로 이렇게 이렇게 보여요 어. 노래 부르면서 약간 어, 이건 감정이입에 깨지겠는데 <웃음> 그럼 이건 아 눈치 챘겠다 이거 그냥 <웃음> 부르는 거죠 예, 네, 그럴 수도 있지 그러니까 입으로 하는 건데 네, 침 당연히 나오죠 그리고 24년에는 그러면 그냥 무탈이 건강이 하던 대로 그냥 하는 거? 네. 늘 그랬던, 그래 왔었고. 음. 나중에 우리 영화, 영화 보러 가자. 좋죠. 내가 그 동네로 갈게. 조주 아침, 아침에 왔죠. 저는, 저는 뭐 언제든지. 응. 아침에 일어날 자신이 제가 없긴 한데. 맛있는 거 대접할게요. 좋아, 좋아. 너 요리도 할수 있어? 맛집을 알아요. 아. 맛집을 알아요. <웃음> 좋다. 알았어. 와줘서 고맙다. 아, 너무 즐거웠어요. 그리고, 너무 그리고 이번 앨범, 내 생각에 진짜 사람들이 좋아할 것 같아. 영광입니다. 그리고 나 아까 너 노래 들으면서 무슨 생각했냐면 나중에 규현 그 규현한테 곡한번 줘보면 좋을 것 같아. 오. 내 생각에 너 너가 쓴 노래 규현이랑도 엄청 잘 어울릴 것 같아. 근데 만약에 어, 네. 규현을 생각하면서 썼는데 네. 곡이 너무 좋잖아. 네. 그럼 나를 줘야 돼? 아유 뭐 누구, <웃음> 누구든 가져가면 제가 역 감사하죠. 오늘 와줘서 고맙고 너무 즐거웠습니다. 형. 음, 이제 빨리 가. 네 저는. 줄몇개 챙겨서 이거 너두개 갖고 이거 두개 회사 줘. 아 알겠습니다. 매니저님 드려. 알겠습니다. 모대 오로. <웃음> 네 알았어. 이거 뭐 엔딩 멘트 있어요? 없어 그냥. 안녕. 하연상이었습니다. 하연상 앨범 많이 좋아 주세요. 많이 좋아해 주세요. 끝. 끝. <웃음> 없어. 고생하셨습니다. 없어. 나나 2008년 이때였어. <웃음> 나 초등학교 4학년 때다. <웃음> 아, 궁금한 게 군복 모양이 개구리 모양이야. 디지털. 그런 거 물어보지 말라고. 그거로 확실하게 알수 있겠다. 깔깔이도 바뀌었잖아요. 깔깔이 어떻게 바뀌어? 이제 황토색 아니에요. 그러면 국방색으로 바뀌어. <웃음> 그러면 그 뭐라 그러지? 생활복? 운동복? 그것도 바뀌었나? 저는 회색이었어. 나도 회색이었어. 주황색 아니야 나 떡볶이 아니야 <웃음> 진짜 너, 너 사람을 뭘로 보고 <웃음> 다양한 그릇 분리배출하는 법 플라스틱 그릇은 깨끗이 씻어서 분리배출해주세요 사기 그릇 내열 유리 그릇은 지자체에서 정하는 바에 따라 불연성 쓰레기 혹은 일반 쓰레기로 버려주세요 깨진 그릇은 수거, 선별 과정 중에 다칠 위험이 있으니 신문지 등으로 잘 감싸서 버려주세요. 지구를 위한 분리배출 함께해요.